，给皇后娘娘、贵妃娘娘请安。起来吧。谢皇后娘娘。王亲，今天是你跟莲心的喜日子，你们成婚不能张扬，就本宫和贵妃送送你们吧。这，奴婢多谢皇后娘娘恩典。多谢贵妃娘娘恩典。林心，皇后娘娘恩德叙下，在下人们住的五房那儿，挑了一间最宽敞的，给你们夫妇住着。谢皇后娘娘恩典，谢贵妃娘娘。吉时已到，快行礼吧。新成婚，主是为了这个闷闷不乐吗？你看到莲心这样，你高兴啊？我也很难过，可是那是皇后娘娘。主别想那么多了，赶紧把这银耳喝了吧。皇上叮嘱过的，早起用燕窝，睡前喝银耳。声音，那声音好像是从太监的五房那儿传来的，听着像莲心的声音。行了，快起来吧。你昨儿刚成亲。怎么今天就回来当差了？奴婢习惯了在皇后娘娘身边伺候，一日都不想离开。这镯子是王亲给你的，那看来他对你是极好的。托皇后娘娘洪福，一切都好。那就好，也不枉了本宫一番心意。苏烈，把东西拿上来。是。这锦盒里的是对鎏金福寿双城的配环，也愿你和王亲福寿双安，白头到老。奴婢，多谢皇后娘娘恩赐。主，有人落水了，怎么办啊？你赶紧去救啊！这。你再往前照照灯。叔啊，是莲心。小心点，莲心，快把水拍出来。这儿离养信斋最近，这个时候不会有什么人过去。你去生火烤着，快去。这，水芝，你去上书房接永皇，这事儿跟谁都不要提。是。小心，来。哎
，三宝，你去近旁守着。哲，你去给莲心找一套替换的衣裳。是。怎么会去寻死？奴婢不是寻死，是失足。奴婢只是失足。失足落水的人会叫救命，你却无声无息。宫女自戕是重罪，也会连累家人。你还有丈夫王亲呢。一起下地狱，我一定会。五房的叫声果真是你啊！从我被派给王亲那天起，我的日子就完了。白天是皇后跟前得脸的大宫女，是不能管太监的妻房，看着有脸面。可是，背后却不知道怎么被人变白金凤。阿若说的话，本宫替他向人谢罪，他也受了教训，再也不敢了。毕竟我夜里受的罪，这些根本都不算什么。一到夜里，王亲的简直不是人，他是禽兽。他打的，他气质打我，他咬我，他针扎我，百般羞辱我。这般对你，为何要向皇后娘娘求娶你？因为他需要一个女人，一个白天可以给他体面，晚上可以任他折磨的女人。新妃娘娘，这样的日子，你知道我是怎么熬过来的吗？你为何不禀告皇后娘娘？没有的。皇后娘娘把我嫁给王亲，就是为了探知皇上的心意，给自己保障，也为二阿哥铺路，为了让我报恩听话，是皇后母家的人在照顾我孤儿的弟弟妹妹。如果皇后娘娘知道我和王亲是这般相处，她怎么和王亲撕破脸，拆散未婚救我？我一个奴婢算什么？他根本不会帮我，我实在活不下去了。不能自强，失足落水总可以吧？我一死，谁也不能为难我弟弟妹妹了。可是莲心，你要是一死……皇后母家觉得你家人无用，或许就不会再照管了。王清要是恼羞成怒，也未必会放了你的家人。我只是一个宫女，能有什么办法？本宫帮你，本宫帮你。奴婢多谢贤妃娘娘。只是。凡事都要等个时机，你且忍着，跟往常一样过日子。等时机到了，事情自然就成了。多谢贤妃娘娘，奴婢若能脱得苦海，一定拿性命报答。主儿，奴婢特地挑了一件和莲心姑娘精致穿着相似的衣裳。换上干净衣服，跟没事人一样，回长城宫去。
哟，公公回来了。哟，今儿太阳从西边出来了。公公当差辛苦了，喝点茶水。怎么弄得跟过年似的？酒和肉都备好了。日子总要接着往下过。公公既是真心带怜心，怜心也不是什么铁石心肠的人。哎呦，我的美人，你想通了？别着急，公公别着急，公公你看。公公若是着急，就委屈了莲心。为公公准备那么多酒菜，这还有公公的药呢。对，吃药，吃药，今儿得吃俩呀，一个不够。公公辛苦了。嗯，再吃些酒菜。不是不是，跟我跟我到里屋去。公公，咱们今儿玩一个新新鲜的。好，新鲜的我喜欢。咱们今儿玩。躲猫猫，躲猫猫，躲猫猫是干什么的？公公先待着，莲心先去藏好。莲心若是不叫，公公就别出来。若是公公找着莲心，那莲心任凭公公处置。任凭处置，好，好，就这么说定了啊！公公，一定要听莲心的。莲心不叫，公公千万别出来。好。<笑>真躲起来了，躲哪儿去了？哦，王公公，刚刚外头来人说，娘娘传我回宫当差，我去去就回。别别别别！别公公若是舍不得林心，那就随我一同去吧。别别别！我这正难受着呢，林心，等等我，别走啊！哎呦，怎么跟贵妃似的？我就是贵妃，你什么都听我的，都听你的。你要我把贤妃怎么着，我就把她怎么着。那我就疼你，真的疼我。我我我我我我我！什么声音？主啊，外边好像是贵妃的声音。贵妃，你去看看。贤妃娘娘，您不能离开延禧宫的大门。我就在这儿看看，绝不踏出宫门半步。啊！别动！住嘴！你们不想活了？走！王亲这个狗奴才，真是吃了雄心豹子胆了，敢来冒犯本宫。您消消气，上来就拉扯本宫，是不是喝多了？是。待会儿把他拉到皇上面前，我看他怎么说。请贵妃娘娘安。是你？你怎么出来了？无意听见喧哗，不知贵妃在此。贵妃没事吧？我有事无事，不必你关心。事情发生在延禧宫门前，我这才出来看一看。否则，事不关己，何必费心？好，你将来看本宫笑话。本宫刚刚还在想，王亲为何突然出现在延禧宫门口来冒犯本宫？是不是有人指使？主儿，主儿，主儿，奴才已经把皇上给请来了。皇上驾到，落下。臣妾自侍奉皇上以来，从没受过这么大的羞辱。皇上若不替臣妾做主，臣妾可不能活了。依玉，不贵妃请，这。好了，这么多人面前哭哭啼啼，笑什么样子？来人，把王亲押过来。给我松开我！松开我！哎。皇上，快点给我来说吧。王亲没精着你吧？臣妾无事，多谢皇上关怀。赶紧给我松开！皇上
，事发突然，你看王晶现在还是满嘴胡说。连大都不认识了吗？为避免张扬，请皇上和贵妃挪步到延禧宫，慢慢再问吧。好，这就借你延禧宫一用。三宝，奴才在。你用冰水把王清给浇醒，带他进来问话，然后传太医进来，看看他到底有什么毛病。其他人都下去吧。这，你们去备茶。是。你们都坐吧。贵妃，你见了朕，就说自己受了天大的屈辱。说吧。我找我们李家的人去。老爷糊涂啊你！咋了？大将军，我别你挑唆，你信吧？皇上，贵妃娘娘，主，王亲带过来了。知道我是谁吗？皇上，你赶赶紧给我松开！皇上。王清对贵妃一向礼敬有加，是不是有什么误会啊？嘿，松开我！看他的样子，好像是过满了荒唐花酒疯似的。放开我！皇上，奴才刚刚闻了王公公身上的味儿，闻着不像酒味儿，倒是有一股甜甜的异香。皇上，皇上，你怎么来了？放什么风？王清，三宝，你让他下去。皇上。皇上，以王公公现在的情形，恐怕什么都问不出来。他今日既不当值，便是在自己的屋子里头。奴才记得他屋里的莲心今日也不当值，不如传莲心过来问一问，便能弄清楚王公公的情况。传莲心，这。贵妃息怒，王静和莲心的五房就在附近，莲心很快就会到的。皇上，奴才才出宫门，就见莲心正在寻找王公公，奴才便把莲心带了过来。令则，齐太医也到了，正在给王公公搭脉，即刻便进来回禀。皇上，贵妃娘娘、贤妃娘娘，王清是不是发了疯，冲撞了人了？你这样问，便是知道王清为何如此癫狂了。先不用行礼，告诉朕，王亲是什么毛病？皇上，微臣已经给王公公搭过脉了，他不是酒醉，是服食了过量的阿基苏丸所致。什么是阿基苏丸？呃，此物是坊间的一种秘药，历来为宫中所禁，不知王公公是否从宫外所得？大胆！王亲吃这种东西，你们俩必然是一伙的了。皇后娘娘好心赐你们成亲，你竟然如此不知廉耻！皇上，奴才为保万全，去找莲心的时候，已经派人去王公公的五房搜查。奴才和齐太医先到外头候着。去吧，这。莲心，现下已无旁人。你有话就直说。皇上，皇后娘娘本是好心，希望奴婢终身有靠，才将奴婢赐给王清做妻房。谁知王清连畜生都不如，每每吃了那药，便对奴婢肆意打骂凌辱。王清这样，你为何不去找皇后娘娘替你做主？这样的事，奴婢怎有脸对外人说去？更不敢污了皇后娘娘倾听。前王亲说过，只要奴婢敢对外吐露一个字，他便要让奴婢生不如死。啊
。皇上，王亲无耻，辜负了皇上和皇后的恩典。那今日又是为何？今日王亲不当值，他一回到五房就开始服药，奴婢在窗外见他这样，也吓得不敢回去。王亲大约是药性发作，又找不到奴婢，便发了狂跑出来。王亲可恶！皇上，你那个臣妾做主啊！皇上，皇上，晋中刚才去王后宫房间搜查，搜查到一盒药丸，给齐太医看。这是恶疾素丸。皇上，自从王公公娶亲以来，一直在奴才们面前吹嘘娶妻之事，原来就是靠这种污秽的东西。皇上，请您一定要蒙住王亲的嘴，不许他醒过来以后说出污蔑臣妾的言语。臣妾在宫里再也不想见到王亲那个贱奴了。皇上。你一定要帮臣妾出这口恶气，出这份屈辱。李玉，叫人拿麻盒堵住王亲的嘴，打断他一条腿，把他赶出宫外，沦为乞丐。这。皇上。好了，朕已经处置王亲了，你就别再哭了。王亲这个贱奴，死了都不足为过。您才打断他一条腿，未免太便宜他了吧？贵妃，你今夜也受惊了。早点歇息吧，皇上。下去吧。是。皇上，此事王亲是重罪，莲心。只是无辜受害，还请皇上看在莲心伺候皇后娘娘多年的份上，不要责怪莲心。先起来吧。朕呢，不会责怪莲心的。莲心，朕今日就取消你和王亲的婚配。若你想出宫去探望家人，朕也准了。奴婢离宫后，家中弟妹无所依靠，日子也不好过。奴婢情愿留在长春宫伺候。你倒不怪皇后。皇后娘娘哪里知道王亲是这样的人？奴婢不怪皇后娘娘。也好，下去吧。